ஹாய் ஜெயம் டிவி வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா செடிகள்லாம் எப்படி வளர்க்கலாம் அதுக்கு எந்த சதவிகிதத்தில் உரங்கள்லாம் போடுறது என்ன மாதிரியான உரங்களை யூஸ் பண்ணலாம் என்ன மாதிரி உரங்களை யூஸ் பண்ணால் செடிகள் நல்லா வளரும் அதை பற்றின வீடியோ தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் ஜெயம் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே உங்களை தேடி வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் நிறைய வீடுகளில் கொள்ளை தோட்டம் அப்படின்றது சாத்தியம் கிடையாது அந்த நிலையில் நம்ம வந்து டெரஸில் மாடி தோட்டம் போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா பால்கனியில் சின்ன சின்ன பூச்செடிகள் வச்சு வளர்க்கலாம் அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்படுவோம் ஆனால் நம்மள சில பேருக்கு அதோட ப்ராப்பரான வழிமுறைகள் தெரியறதில்ல அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பதிவு ஒரு சின்ன செடி நம்ம வச்சா கூட அதுக்கு என்ன மாதிரியான உரங்கள் யூஸ் பண்ணுறது அதை எந்த சதவிகிதத்தில் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சாதான் அந்த பூக்கள் வந்து ந அந்த பூச்செடிகள்லேருந்து பூ வரும்போது அது நல்ல செழுமையான பூக்களாக வளரும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தான் நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த விஷயங்களை நமக்கு யார் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேளாண் துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த க்ரீன்லேண்ட் நர்சரி கார்டனோட உரிமையாளரான ஓய்வு பெற்ற துணை வேளாண் அலுவலர் திரு பி கிருஷ்ணன் அவர்கள் தான் நமக்கு விளக்கமாக கூற இருக்காரு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து நம்ம நர்சரியில் என்னென்ன செடிகள் வளர்க்குறோம் அதை எப்படி எப்படி பராமரிக்கணுங்கிறத பற்றிலாம் சொன்னோம் இந்த போல் நிறைய நர்சரியில் செடி வாங்குறவங்க வந்து அதில் எப்படி மண் கலவை தொட்டியில் செடி எப்படி வளர்க்குறது அதில் எப்படி மண் கலவை நிரப்புறது அப்படிங்கிறது தெரியாமல் நிறைய சந்தேகங்கள் கேட்குறாங்க அவங்களுக்காக இந்த இதை வந்து விளக்கத்தை சொல்லணும்னு நாங்கள் ஆசைப்பட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செடி நல்லா வளரணும் பூக்கணும் காய்க்கணும் அப்படின்னாக்கா பதினாறு வகையான சத்துக்கள் தேவைப்படுது பெரும்பாலும் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் தலைச்சத்து மணிச்சத்து சாம்பல் சத்துங்கிறது நம்ம என்பிகே எல்லாம் யூரியா சூப்பர் பாஸ்பேட்டு பொட்டாசினி கடைகளில் செயற்கை உரங்களாக வைப்பாங்க அதை வந்து அதுவே வந்து அந்த அளவு வந்து உரம் வந்து நம்ம இயற்கை உரங்கள்லேயும் இருக்குது ஆனால் அளவு கம்மியாக இருக்கும் நம்ம செயற்கை உரங்களாக போடும்போது அதில் அதோடைய அளவு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனுடைய அந்த கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம இது இயற்கை உரங்களே போடுறது நல்லது அந்த பதினாறு வகையான சத்துக்கள் கிடைக்கிறதுக்கு மெயிலாக அந்த சுனலையே அந்த யூரியா சூப்பர் பாஸ்பேட் பொட்டாஸ் அதாவது தலைச்சத்து மணிச்சத்து சாம்பல் சத்து மற்றும் பதிமூணு வகையான நுண்ணுற சத்துக்கள் இருக்குது இரும்பு போரான் மேங்கனீஸ் நம்ம மனுஷனை சொல்லுவாங்க டாக்டர்கிட்ட போனால் அவனுக்கு சிங்கு கம்மியாக இருக்குது அயன் கம்மியாக இருக்குது பெரிய சம்பளம் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி சொல்கிற மாதிரி மீதி பதிமூணு வகையான சத்துக்களும் அந்த இயற்கை உரங்களில் இருக்குது இப்போ நம்ம மண்புழு உரம் சொல்கிறோம் மாட்டு சாணம் சொல்கிறோம் அப்புறம் இந்த செம்மண்ணில் சில சத்துக்கள் இருக்குது இந்த சத்துக்கள் எல்லாம் நம்ம கலந்து செடிகளுக்கு முறையாக போட்டால் தான் செடிகள் நல்லா பூக்கும் காய்க்கும் வெறுமே செடிகளை மட்டும் வாங்கி வைக்கிறதுனால அதனுடைய நம்ம எதிர்பார்க்குற பலன் கிடைக்காது ஒரு பத்து ரூபாய் செடியை வாங்கி வச்சுட்டோன்னாக்கா அது நிறையா காய்ச்சிரும் பூத்துரோங்கிறது கணக்கு கிடையாது ஆக்சுவலாக நம்ம அந்த என்ன உரம் கொடுக்குறோமோ அதை பொறுத்து என்ன மாதிரி பராமரிக்கிறோமோ எப்படி நம்ம அதை கண்காணிக்கிறோங்கிறத பொறுத்து தான் செடிகளும் பூக்குறதும் காய்க்கிற விஷயங்கள் இருக்குது கூட இதில் இருக்கிறது வந்து செம்மண் இது ஆக்சுவலாக பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் நம்ம அதாவது செம்மண்ணுலேயே நிறைய டைப் இருக்குது சில மண் வந்து என்னென்னா கூழங்கல் கல் இதெல்லாம் இருக்கும் சாதாரணமாக வீட்டு ஓரங்களில் இருக்க மண் எடுத்து கூட செடிக்கு போடலாம் போடலாமா அப்படின்னா போடக்கூடாது இந்த மாதிரி நல்ல தரமான மண் மண்ணாக இருக்கணும் அதாவது உதிரியாக இருக்கணும் மண் எடுத்தால் அதில் கல் கட்டி இருக்க கூட உதிரியாக இருக்கணும் அதே மாதிரி ரெண்டாவது இந்த தேங்காய் நார் தேங்காய் நார் எதுக்குன்னா இதில் சத்துக்கள் கிடையாது ஆனால் அதே டைமில் இது வந்து மெயினாக இப்போ வந்து இந்த மாடி தோட்டத்துக்கு எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த கோகோ பித்தன்னு சொல்கிறது இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணி வைக்கும் ரெண்டாவது தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை வேர் ஈஸியாக போடுறதுக்கு அதாவது இந்த சத்துக்களை எடுக்கிறதுக்கு வேர் கண்டிப்பாக நல்லா ஃப்ரீயாக போகணும் அதுக்கு இந்த தென்னை நார் வந்து இது பண்ணும் ரெண்டாக காற்றோட்ட வசதி ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் நல்லா செடிக்கு நல்லா கா வேர் வேருக்கு வந்து காற்று கிடைக்கிறதுனால நல்லா செடி நல்லா இதாக வளரும் ரெண்டாவது இது வந்து மண்புழு உரம் மண்புழு உரம்னா நம்ம மாட்டு சாணத்தில் வந்து மாட்டு சாணம் இந்த மாதிரி பேசான ஒரு உரத்தில் வந்து நம்ம வந்து இது மண்புழுக்களை வளர்த்து அதில் வந்து அந்த மண்புழுக்களை வந்து இந்த உரத்தை சாப்பிட வச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து அதனுடைய கழிவுகளை வந்து அதாவது மண்புழு வந்து எப்படின்னா மனுஷனை மாதிரி கிடையாது இந்த மூணு நேரம் சாப்பிட்ற நாலு நேரம் கிடையாது அது சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அந்த கழிவு வெளியே வரும்போது நிறைய ஹார்மோன்ஸ் அதில் வருது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த மண் அந்த எரு வந்து சாப்பிட்டு ஒரு பக்கம் அது வந்து கண்டினியூவாக அந்த ப்ராசஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த உள
பூச்சி நோய்கள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இது வந்து அளவாக தான் போடணும் ஒரு தொட்டிக்கு வேணும்னா இவ்வளோ போடலாம் சிலர் என்ன பண்ணால் ஆர்வ கோளாரில் இப்படி போட்டுருவாங்க இப்படி போட்டாங்கன்னா கூட இதாகும் ஏன்னு கேட்டால் இது வந்து ஆயில் வந்து செடிக்கு ஆகாது பொதுவாக ஆயில் அந்த இதில் வந்து வரக்கூடிய வெப்ப எண்ணெய் ஆயில் வந்து வேரில் படும்போது அது சத்துக்கள் எடுக்கக்கூடிய தன்மை குறைஞ்சிடும் அதனால் இது அளவோடு தான் போடணும் ஒரு தொட்டிக்கு இந்த இந்த அளவு போடலாம் ரொம்ப அதிகம் போட்டோம்னாக்க செடி நல்லா வளராது இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா பயோ ஃபெர்டிலைசர் பயோ ஃபெர்டிலைசருங்கிறது நீங்கள் கேள்விப்பட்டுருங்க அசோஸ் பயிலும் பாஸ்போ பேக்டீரியா மற்றபடி ட்ரைகோட்ரமா விரிடி இந்த மாதிரி நிறைய அந்த பூஞ்சாளங்கள் கலந்த இந்த பேக்டீரியாவில் கலந்த உரங்கள்லாம் இப்போ கிடைக்குது ஏன்னா எல்லாருமே ஆர்கானிக் மார்க்கெட் இருக்கிறதுனால இப்போ இந்த உரங்களை போட மண்ணோட நம்ம மண் கலையோட மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னாக்க நிறைய பேக்டீரியா நல்ல நிறைய நன்மை செய்யக்கூடிய பூஞ்சாளங்கள் இந்த மாதிரி வளர்ந்து செடி நல்லா குரோத் ஆகும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம செம்மண்ணை கொட்டிக்கிறோம் அதாவது தேவையான அளவு இப்போ இது வந்து ரெண்டு மூணு தொட்டிக்கு போடுறதுக்கு ஒன்று கலவை மண் கலவை இது இதில் ஏதாவது திரும்ப நம்ம நார் கல் இருந்தால் எடுத்துக்கணும் அப்புறம் தேங்காய் நார் கொட்டிக்கலாம் இது எல்லாமே ஒன் ஈஸ் டு ஒன் ஈஸ் டு ஒன் அதாவது எல்லாமே சம அளவில் கலந்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் மண்புழு உரம் மூணாவதாக மண்புழு உரத்தை கொட்டிக்கிறோம் இந்த மூணையும் நல்லா கலந்துக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் கையால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணுமோ ஈவனாக வர்ற மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதிலே பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் அந்த மண்புழு உரத்தில் மண்புழு இருக்குது பார்த்தீங்களா தெரியுதா இது வந்து மண்புழு நம்ம மண்புழு உரம் கொட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா அதில் இருக்க மண்புழு தான் இது வந்து பார்க்குறது சிலருக்கு அறுவறுப்பாக இருக்கும் இது ஒன்றும் அறுவறுப்பான விஷயம் கிடையாது நமக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய ஒரு பிராணி ரெண்டாக வெஜிடேரியன் நம்மளால் எதுவும் கட்டி துன்புறுத்த போகிறதில்ல இந்த மண்புழு வந்து நம்ம அந்த கலவையில் இருந்ததுன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னோம் அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் நடக்கும் இந்த மண் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அது இன்னும் வளமாகிட்டே இருக்கும் இது நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா நம்ம எந்த மண் தொட்டியில் போட போ மண் கலவையை விட போகிறோமோ அந்த இதில் பண்ணிக்கலாம் மண் தொட்டியை பொறுத்தளவு இந்த ஓரத்துலேயோ இல்லைனா நடு மையத்துலேயோ இந்த சென்டர்லேயோ போல்ஸ் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து அதில் வந்து சைடில் அந்த இதை ஒட்டியே நம்ம ஓடு வைக்கணும் இந்த மாதிரி டைல்ஸ் ஓடோ இல்லைனா மண் ஓடோ ஏதோ ஒரு கல்லோ அது மாதிரி ஒரு அந்த அந்த ஓல்ஸை ஒட்டி வைக்கணும் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ஓல்ஸை ஒட்டி வைக்கணும் ஏன் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் சிமெண்ட்டை போட்டு அடைச்சிடலாமே அன்றைக்கி கூட நமக்கு தோணும் சிலருக்கு அப்படி அடைக்கக்கூடாது ஏன் கேட்டால் நம்ம தண்ணி ஃபில்டராகி போகணும் தண்ணி ஃபில்டராகி போனால் தான் உங்களுக்கு அந்த சத்துக்கள் எதுவும் வெளியே போகாது செடி நல்லா ஆரோக்கியமாக வளரும் அப்படி இல்லாமல் இது இந்த ஓடு வைக்காமல் இருந்தேன்னா என்ன ஆகுன்னா மண் இந்த ஓடு இல்லாமல் மண்ணை போட்டோன்னா ஃபுல்லாக எல்லா மண்ணுமே வெளியே போயிடும் சத்துக்களும் வெளியே போயிடும் அப்போ செடி நான் கண்டிப்பாக நல்லா வளராது நிறைய பேர் நிறைய பிரச்சனை என்னென்னாக்க இந்த ஓடை வந்து வைக்க மாட்டாங்க ஓடு வைக்காமலே மண்ணை போட்டுருவாங்க மண்ணை போடும்போது என்ன ஆகுனாக்கா கடகடனே அந்த தண்ணி விடுற தண்ணி வெளியே உள்ளே வெளியே போயிடும் இந்த ஓடு வச்சுட்டோம் இப்போ வந்து மண் கலவையே அதுக்கு உள்ள இப்போ அழி போடலாம் சமமாக கலந்து அப்படியே போட வேண்டியதான் அதுக்கப்புறமா அந்த என்ன செடி வைக்க போகிறோமோ அந்த செடியை வந்து இந்த செடி பார்த்திங்கன்னா இது பேக்கெட்டில் இருக்குது நம்ம நர்சரியில் வாங்கும்போது இதுமாதிரி பேக்கெட்டில் இருக்கும் அந்த செடியை வந்து என்ன பண்ணணுன்னாக்கா நம்ம அந்த கவரை வந்து ஓப்பு க முழுசாக கட் பண்ணிடணும் இப்போ முழுசாக கட் பண்ணும்போது சிலர் கட் பண்ணும்போது என்னென்னா அந்த மண் கலவை ஃபுல்லாக கொட்டிடும் கொட்டுற வாய்ப்பு உண்டு அதனால் என்ன பண்ணலாம்னா அந்த மண் கலவை நம்ம செடி நடுற போகிறதுக்கு முன்னாடி முன்னாலும் வந்து நம்ம தண்ணி விடாமல் கூட அந்த பேக்கெட்டை வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப ஈரம் இருந்ததுன்னாக்க உங்களுக்கு அந்த மண் கலவை வந்து பிரிஞ்சு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால் கொஞ்சம் வே ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த கவரை ஓப்பன் பண்ணோன்னா மண் கலவை வந்து கொட்டாது இப்போ அந்த பேக்கெட்டில் இந்த செடியை வந்து நம்ம எந்த டேமேஜும் பண்ணாமல் மண் கலவை அந்த கேக்கு வந்து அப்படியே இருக்கிற மாதிரி உள்ளே வச்சுருக்குறோம் அந்த மண் கலவை இதாக கொட்டிடுச்சுனாக்கா கண்டிப்பாக செடி டேமேஜ் ஆகிடும் அந்த க கேக் அப்படியே அந்த கல அந்த கட்டி மண் கட்டி அப்படியே வச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம சைடில் மண்ணை போட்டுக்கலாம் இந்த மண் கலவை போட்டதுக்கு அப்புறம் செடி வளரும்போது என்ன ஆகுன்னா அந்த ஒட்டு செடி ஒட்டு இதெல்லாமே ஒட்டு செடி தான் அப்போது என்ன ஆகுன்னா இந்த ஓரத்துலேருந்து சில வேறு செடிகள் அதாவது இந்த தாய் செடிகள் வளர ஆரம்பிக்க வாய்ப்பு உண்டு தாய் செடி எப்படி இருக்குன்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு இலை இருக்குது இல்லையா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அதில் பார்த்திங்கன்னா ஏழு இலை ஒம்பது இலை இருக்கும் இலை இலை பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி இருக்குது அந்த கலரில் இருக்காது ரொம்ப ஒரு முரட்டுத்தனமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி கிளைகள் வந்ததுன்னா நம்ம அதை கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஏன் பண்ணலைன்னா என்ன ஆகுன்னா அந்த பக்க கிளைகள் மட்டும் நல்லா வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் அதில் பூ வராது பூ நம்மளால் வரலனாலே நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இது நம்ம
கண்டிப்பாக தண்ணி விடணும் தண்ணி முதல்ல விடுற தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக விடணும் ஏன்னா கீழே வரைக்கும் நம்ம நனையணும் நீங்கள் நாளைக்கு நாலு மணி நாள் விடும்போது கம்மியாக கூட விட்டுக்கலாம் இப்போ அடிப்பக்கம் வரைக்கும் நனையிற அளவுக்கு தண்ணி ஃபுல்லாக விடணும் முதல் தண்ணி மாட்டோம் இப்போ அடுத்தபடியாக இப்போ நம்ம மண் தொட்டியில் ஒரே ஒரு ஹோல்ஸ் இருந்ததை பார்த்தோம் இப்போ இந்த பிளாஸ்டிக் தொட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹோல்ஸ் இருக்குது இது வந்து கம்பெனி தயாரிப்பிலேயே அதே மாதிரி வரும் அப்போ நம்ம அதை என்ன பண்ணுறோங்கிற கேள்வி வரும் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னாக்க நம்ம ஓடு வச்சா வைக்க முடியாது வைக்கிறது சிரமம் அதனால் செ செங்கல் ஜல்லி இல்லைன்னா கருங்க கருங்கல் ஜல்லி ஏதாவது நம்ம இந்த வீட்டுக்கெலாம் வீடு கட்டுறலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஜல்லியை வந்து ஒரு ரெண்டு இஞ்சி கணத்துக்கு போட்டுக்கலாம் அந்த கருங்கல் ஜல்லி ஒரு ரெண்டு ரெண்டு இஞ்சி கணத்துக்கு போட்டுக்கலாம் போட்டதுக்கப்புறமா அந்த மண் கலவையை போடணும் கருங்கல் ஜல்லியும் போடலாம் ஜல்லி கிடைக்காத பட்சத்தில் தேங்காய் நார் அவைலபிளாக இருந்தால் தேங்காய் நார் கூட அது மாதிரி ஒரு ரெண்டு இஞ்சி கணத்துக்கு போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் ரெண்டு இஞ்சி கணத்துக்கு கல் கருங்கல் போட்டோம் இல்லையா ஜல்லி கருங்கல் ஜல்லி போட்டிருக்கோம் இதுக்கு பதிலாக நம்ம தேங்காய் நார் கூட போடலாம் இதே திக்னஸுக்கு ஒரு ரெண்டு இஞ்சி கணத்துக்கு தேங்காய் நாரும் அடியில் போட்டு அதுக்கப்புறமா மண் கலவே போடலாம் மண் கலவை வந்து ஒரு ஃபுல்லாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த செடியை வைக்கணும் அதாவது ஒரு அரப்பு அளவுக்கு தொட்டியினுடைய பாதி அளவுக்கு மண் கலவே போட்டுக்கணும் மண் கலவே போட்டதுக்கப்புறம் தான் இது பண்ணணும் தொட்டி அப்போ சின்ன சின்ன தொட்டியில் வச்சிங்கன்னா செடி நல்லா குரோத் ஆகாது கொஞ்சம் பெரிய தொட்டியாக இருந்ததுன்னா தான் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கோ அது அது அந்த அளவுக்கு செடி வேகமாக வளரும் இப்போ அந்த தொ பிளாஸ்டிக் தொட்டியில் வரக்கூடிய செடிகளை பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கிறது ரிமூவ் பண்ணுறதுங்கிறது அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கிறேன் விளக்கமாக அது வந்து இந்த தொட்டியை வந்து கொஞ்சம் அப்படி எல்லா தொட்டியுமே இப்போ ஆக்சுவலாக நல்ல வெட்டாக இருந்ததுன்னா மண் கூட்டம் அந்த வெட்டு இல்லாத அளவுக்கு பார்த்துக்கணும் அதாவது ஈரம் இல்லாத அளவு பார்த்துட்டு அந்த தொட்டியை இந்த கை வச்சு அது மாதிரி இந்த விரலை நம்ம கை விரலை வந்து உள்பக்கமாக இது பண்ணிக்கணும் பண்ணிட்டாக்க பண்ணிவிட்டு இப்படி லைட்டாக ஒரு மே உயரமான இடத்துல வச்சு தட்டினோன்னா அந்த கேக் தனியாக வந்துடும் தொட்டி தனியாக செடி தனியாக வந்துடும் அப்போ அந்த மண் பாருங்கள் கரெக்டாக மண் கலவை வந்து உடையில் அப்போ அதுக்கப்புறமா அதை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மண் போடணும் அதுக்கப்புறமா மண் மண் கலவே போடணும் எந்த செடி வைக்கும்போது அந்த மண் கல அந்த கேக் வந்து உடையக்கூடாது அந்த மண் கண்ணம் இருக்குது ஆக்சுவலாக அந்த செடி இருக்கக்கூடிய பாகம் வந்து உடையக்கூடாது மண் கலவை வந்து பிரியக்கூடாது அப்படி வச்சோன்னா செடி கண்டிப்பாக நல்லா வரும் அந்த அளவுக்கு மண் போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் மேலே வேப்ப மண்ணாக்கு போட்டுக்கலாம் அதுமாரி அந்த பயோ உரமும் ஆர்கானிக் உரமும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த முடிச்சு நல்லா எல்லாம் எல்லா உரங்களையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க போடுங்க போட்டுட்டு நல்லா கிளை கொஞ்சம் மண்ணை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோன்னா அது தண்ணி விடும்போது உள்ளே இறங்கிடும் அந்த சத்துக்கள் எல்லாமே இறங்கிடும் கீழே தொட்டி வரைக்கும் நம்ம ஏற்கனவே காமிச்சோம் இல்லையா அதே மாதிரி பார்த்துருப்பீங்க அந்த மாதிரி நம்ம தண்ணி விட்டோம்னா போதும் நம்ம இப்போ வந்து தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி விட்டுட்டோம் நல்லா நல்லா கீழே அடிக்க வரைக்கும் ஊறுற அளவுக்கு தண்ணி ஃபுல்லாக விட்டதுக்கப்புறமா செடியை நம்ம இது வந்து எடுத்து அப்புறப்படுத்தி வச்சுக்கலாம் எங்கே வைக்கணுமோ அங்கே வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நர்சரியில் வாங்கிட்டு வர செடியை நம்ம தொட்டியில் எப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது மாற்றி வைக்கிறதுங்கிறத பற்றி பார்த்துட்டோம் அதில் நம்ம இப்போ மாற்றும்போது பார்த்துருப்பீங்க கவனிச்சிருப்பீங்க மண்புழு உரம் செம்மண் தேங்காய் நார் பயோ ஃபெர்டிலைசர் வேப்ப மண்ணாக்கு எல்லாமே கலந்து போட்டிருக்கோம் இப்போ இது போட்டுடும் இனி இது போதும் நம்ம தண்ணி மட்டும் விட்டோம்னாக்க செடி நல்லா பூத்துரும் அப்படிங்கிறது கணக்கு கிடையாது நீங்கள் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாளைக்கு ஒரு வாட்டி திருப்பியும் இந்த மண்புழு உரம் மற்றபடி ஏதாவது இயற்கை உரங்களை போடணும் வேப்ப மண்ணாக்கு போடணும் செடியை டெய்லி வாட்ச் பண்ணணும் டெய்லி இல்லை ரெண்டு மூணு நாளைக்கு ஒரு வாட்டியாக பார்த்து அதில் பூச்சிகள் வருதா செடி நல்லா குரோத் ஆகிருக்காங்கிறத கவனிக்கணும் பூச்சிகள் வந்தால் பூச்சி மருந்துகள் தெளிக்கணும் அது பூச்சி மருந்துகள் என்ன மாதிரி அடிக்கணும் அப்படி எப்படி அடிக்கணுங்கிறத வந்து அடுத்த இன்னொரு இதில் எபிசோடில் உங்களுக்கு நான் அதை பற்றி விளக்கமாக சொல்கிறேன் இப்போ இது வரைக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை பராம நல்லா பராமரிக்கணும்னு நான் கரெக்டாக தண்ணி கரெக்டாக விடணும் வெயில் காலங்களில் ரெண்டு வேலை விடலாம் இப்போ மழை காலம் இப்போ வந்து ஜ ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு டைம் விட்டாலே போதும் அப்புறம் ஏப்ரல் மே ஜூன் அந்த மாதிரி மே மாதம்லாம் வரும்போது நிறைய ரெண்டு வாட்டி தேவைக்கு ஏற்ற அதாவது ஈ தொட்டியில் வந்து எப்போவும் ஈரம் இருக்கணும் அந்த ஈரம் வந்து ட்ரை ஆகிடக்கூடாது ட்ரை ஆகிட்டு இப்போ ஊருக்கு போகிறோம் அப்படின்னாக்கா யாரையாவது ஏற்பாடு பண்ணிட்டா போகணும் அப்படி இப்போ தண்ணி கரெக்டாக விடலாம் செடி ட்ரை ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அது க அந்த மாதிரி ட்ரை ஆகாத அளவுக்கு செடியை பராமரிங்க இப்போது செடி வளர்க்கிற பற்றி இன்னும் ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு
பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் எங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே உங்களை தே